Hello guys, magluluto po tayo ng cassava cake at and then tikman na natin, yummy yummy. yummy. So guys, let's get started. So as you can see, meron tayong empty mixing bowl. And then sa gilid ko, meron tayong grated cassava. At tatlong pack yan na grated cassava at dry na yan siya. Pinaanuhan ko siya. Pinadrain ko siya para wala siyang uh, juice. At dalawang itlog. At meron tayong evaporated milk. And uh, we have uh, uh, coconut string. We have condensed milk. And I have a olive flavor. And I have a vanilla extract. So, let's get it. Then, meron tayong coconut milk. And so ito na yung mga sangkap, lahat na sangkap na dyan na yung cup. So all the ingredients, as you can see, all of them is in here. So we mix natin yung eggs. Kailangan mix it really well para hindi siya magdugo. Now, we pour natin yung condensed milk. As you guys can see. Nilagay na natin yung evaporated milk. Ayan. Then, ilagay natin yung coconut milk. Ayan. Then, nilagay natin yung butter. Tapos, i-mix na natin. Tapos, dandahan lang muna. Mix, 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 mix. Now, let's add into the coconut string for makapuno. Now, mix lang natin siya para hindi magpubuo. Now, i-add natin yung grated cassava. Ayan, padahandahan lang tayo para hindi siya manong. Tapos, ilagay na natin yung remaining na natira kanina. Ayan, as you can see, just like that lang.
hindi malapit na tayo. Tapos, ngayon, hahatiin natin siya. Kasi, yung isa, ang halian natin ng kulay. As you guys can see, hati na siya. At, ayun na, lagyan na natin ng OB flavor. Ayan At, mix-mix lang natin. Hanggat, magkulay na siya. As you guys can see, magkulay na siya. Naging purple na siya from white. Ngayon, dagdagan natin. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Until fully mix. Ta-da-da! At ayan na. I-pour na natin siya sa baking glass. kulay pa lang nakapatakan na so may excite naman ako kasi first time kong ginawa nito so as you guys can see ginaganyan ko lang siya at ipagay na natin sa oven tan tarara now ang regular color naman ang i-transfer natin sa baking pan ang ginamit ko ay glass kasi mas gusto ko siya makita na transparent siya kaya ayun ta da da and, and now tapos na tayo at isinalang na natin sa oven tingnan nyo na lang asensya na sa oven ko ay madumi, pero maluluto din yun. At ito na! Ito na, ito na! At ngayon, nag-e-binto tayo. Maglagay kayo tayo ng cheese sa top. Parang toppings niya ay cheese. So, ang ginamit ko na cheese dito ay Filipino cheese. Kasi masalap. Again din to lang tayo guys ha, hindi ako expert kasi this is my first time doing this. Pero in fairness, nasaya ako sa ginagawa ko. Kaya minsan, mag experiment ka lang din na malalaman kung marunong ka ba magluto. Lalo na kung ipatikin mo sila na. Kung niluluto mo sa iba. So ayan na, may cheese na. Ay, ayan! I'm excited! It's okay time! Ayan, ayan, ayan! Ang cheese niya, sobrang ano, lambot kasi nga, Filipino cheese niya. Ayan. Tapos, na matitikman ko yan siya at makikita niyo ang result. Ayan, ayan na. Ay, tinan ko. Napasayaw ako sa kaka. Excited ko, guys. Ayan. It's ticking time. Exciting. Mm, yan. Oh my God. Kita niyo naman ang itsura ko. Sobrang naganahan si Inday. Oh, lalo na kayo kapag kayo ang nanood ko. Oh. Matakam kayo nito. Sobrang sarap guys. Promise. First time ko yan. At sobrang sarap. Bye bye bye. Thank you for watching.